Kwa wafuatiliaji wa burudani, ni wazi kabisa watakuwa wanakumbuka kundi la Pawan lililokuwa likiundwa na vichwa hatari kabisa kama vile Igwe, Ole, Aika, Mariale pamoja na Nawil. Ngoma ya Amatita ndio iliyowatoa na kubamba kabisa kila kona kutokana na staili yao ya uimbaji na kucheza. Baadaye walikuja kutikisa tena na ngoma kadhaa kama vile I wanna get paid pamoja na ghetto. Siku zote kizuri huwa hakidumu kundi hili lilikuja kusambaa ambapo Igwe na Ola walibaki kama pro one huku Aika na Nail wakitengeneza kundi lao jipya walilojiita Navi Kenzo. Watu hao wamekuwa na historia fulani hivi ya kimaisha kimapenzi lakini pia na movement zingine za kimaisha. Kimai kuwa na historia ya kutoka mbali kimaisha lakini hatujawahi kusikia kwamba wamewahi kuachana ma ku break up ka, katika mahusiano yao. Na siku hii leo basi nitakuletea Aika na Wawili walitoka wapi na mpaka sasa wako wapi. Kuna wengi wanajiuliza kwamba walikutana wapi mara ya kwanza. Iko hivi. Kwa mara ya kwanza Aika naeleza kwamba tulikutana nchini India ambapo kila mmoja alikuwa nchini humo kwa ajili ya masomo lakini tulijikuta tu tumeanza kuzoeana kwa sababu mimi nilikuwa napenda sana kuimba na Nawil naye alikuwa hivyo hivyo anapenda mambo ya kutengeneza muziki kuna mwingine anaweza kujiuliza kwamba walianzaje kuishi pamoja Aika anajibu hivi Tulivyorudi Tanzania kila mmoja aliamua kuwa kivyake ambapo mimi nilienda Arusha ambako ndiko nyumbani na Nawil alibaki Dar es Salaam lakini bado tukaona kama tuko mbali na tunahitaji kuwa karibu zaidi hivyo Nawil alikuja Arusha akawa anaendelea kufanya kazi za uproducer na mpaka tulivyoamua kuja jijini Dar es Salaam ilikuwaaje wakaanza maisha yao maisha yalikuwa magumu sana ndivyo anavyoanza kujibu asikwambie mtu Yaani kila mlo mmoja unashukuru sana Mungu. Na sio kwamba kwa wazazi wetu kulikuwa hakuna kitu, lakini tu hawakupenda tujihusishe na mambo ya muziki. Waliamua kutuacha kwanza. Kutokana na maisha kuwa magumu sana, tuliomba hata mwenye nyumba tu tunamlipa pesa kidogo kidogo. Lakini Sebure tuliokuwa tukiishi ilikuwa kama studio na godolo dogo ambapo tulikuwa tukikilalia, mchana lilikuwa kama kochi. Lakini tulikuwa tunajua nini maana yake na wapi tunapoelekea. Je, umewahi kujiuliza kwamba waliwahi kuumwa vidonda vya tumbo sababu ya kukosa chakula? Kutokana na ugumu wa maisha, tulikuwa tukishinda njaa tukipata maradhi ya vidonda vya tumbo ambapo tuliamua kutafuta tiba. Kwa nini wazazi wao basi hawakuweza kuwasaidia kifedha ama kimaisha? Anajibu kwamba si kama wazazi hawakuwa na hela ya kutusaidia, walikasirishwa na uamuzi wetu wa kufanya muziki. Na kwa wakati huo tulitaka kuwaonyesha wazazi kuwa muziki si kazi mbaya pamoja na kuwa walikasirishwa sana na sisi kufanya muziki. Walipata wapi wazo la fedha na kujenga? Anajibu kwamba kikweli ndoto yetu kubwa ilikuwa mimi niishi nyumba nilioipenda na Rawil lakini tulijiuliza tunawezaje kufanikisha kweli? Tukajipa moyo, tukatoa wimbo wa kamatia uliotuletea mafanikio makubwa sana. Tulipokuwa tumepanga pembeni tulikuwa na kiwanja kama utani bwana. Mtu akatuunganisha, tukaanza kulipa kidogo kidogo mpaka tukamaliza. Ilikuwa ni milioni ya msini hivi. Aneleza baada ya kukamilisha lengo lao la kununua kiwanja, walimtafuta mtu mbali wakadilia gharama ambapo alikuwa karibu, ambapo zilikuwa karibu ni milioni mia saba. Lakini kwa sababu bado hatukumaliza vitu vingine, iligalimu kama hamsini pamoja na ile ya kiwanja. Jumla ikawa kama milioni mia nne hivi. Vipi kuhusu ndoa? Unajua baada ya watu wengi kuniambia kuhusu ndoa kila wakati, nikajifunza maana harisi ya ndoa. Na kwamba kabla sijaingia ndani maana ninajua hakuna mtu anayefahamu jinsi gani nampenda na Will kuliko hata hiyo ndoa. Hizo ndizo watu ambazo tunaweza tukasema na vikenzo wamezipitia mpaka kufikia walipo. Waswahili wanasema hakuna kitu ambacho kinaweza kapatikana kwa urahisi. Lazima uhaso ili uweze kufikia pale unapotakiwa kufika. Kikubwa usikate tamaa. Na mimi naweza nikamaliza kama hivyo. Ila tu nikukumbushe info updates story kali usisahau kusubscribe YouTube channel yetu lakini zaidi na zaidi unaweza ka download app yetu ya Global Publishers kupitia simu yako ya mkononi. Hii itakusaidia kupata taarifa kwa kila video ambayo inapanda kupitia Global TV lakini kwa kila taarifa ambayo inapanda kupitia Global Publishers. Kufikia hapa sina la ziada stay watch Global TV. Naitwa Given Mashishanga.
ili kuwa mwanafamilia bora wa Globo TV usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Chabu za nini? Wakati Vodacom inakuletea simu mjanja kali za Itel Gado na Technofire kwa bei ya jioni. Pata GB za bure kufidia gharama zako na ufurahie mtandao super ya Yayo. Yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom.